yung love nila. Hindi nila love, hindi nila love. <laughs> Di ba? Gusto nila lang nila, love nila yung mga church nila, love nila yung mga kasama nila sa bahay, o yung mga kasundo nila. Ayaw nila ng love yung mga hindi nila kasundo. <laughs> Bias, di ba? This year, ang project namin dito sa Project Pilipinas is, every day, gumawa ka ng kahit na isang kind uh, gesture sa isang tao. Sa family mo, sa friends mo. Di ba? Mas madali kasing ma-irritate every day. Mas kaya ako, sa level kong ito na nakukontrol ko yung emotions ko, mas marami kang nakikita kasi sa palipid mo na naiinis, naiirita, nagagalit. So, mas madali na mas sway ka dun sa feelings nila. So, nangyayari, yung pagiging irritated or pagiging mainitin ulo, nagiging normal. Nagigets nyo? So, everyday, the goal nyo yun na maging kind kayo. Kahit sino eh, may nakita kayong, um, halimbawa, tumatawid na daan, tulungan mo. Diba? Lalo na pag maganda. <laughs> o kaya, pag may nakita kang friend mo na kailangan ng help, diba? E di tulungan mo siya. Diba? Kaya, kailangan ng friends nyo ng ano, ng konting motivation. E di mag-motivate kayo. Lagay nyo mga pa- powerful positive quotes sa Facebook nyo. Kesa yung mga reklamo sa government. Diba? O yung reklamo sa ibang tao. Kaya ako, laging habit ko naging nag-spread ng positive vibes sa Facebook. Kasi namapansin ko puro negative vibes eh. <laughs> Diba yung mga galit si Kay ganito, ganyan, tapos ilalike pa, tapos makikisa kay iba, magkocomment, ang haba na. <laughs> no? Bitter na lahat, di ba? So gano'n, nagiging positive example tayo sa lahat. Kasi bibirain gumagawa ng ganito eh. <coughs> Lastly, uh, is, yung E is for empowerment. Because sabi, lahat na natututunan dito sa Project P, make sure na i-share nyo rin sa iba. Sa Project P kasi para tayong magnet. Di ba yung magnet, kapag meron pa magnet, tapos... Merong, sabi mo na pa ako, dinikit mo sa magnet. After siguro mga one week pag tinanggal mo yung doon, yung pa ako nagiging magnetized na rin, di ba? Kaya yung ginagawa natin dito, nagiging positive magnetized sa mga tao. Na every time nakikita ka nila, na-inspire sila. Di ba? Every time nakikita ka nila, gusto nila gumawa na mabuti. Nalala ka pag nakikita ka ng friends ko, maski ngayon, pag nakita nilang uh, patating na ako, iyosin nila, tinatagal <laughs> O kaya, pag alam nilang ano, na nagiging positive tuloy yung ano ko, yung pressure ko. Naalala ko dati, kumain kami, eh di kasi ako kumakain ng meat. Nahiya silang umorder ng meat. <laughs> Dahil vegetarian ako, sabi ko, okay to ah, nagiging positive ano ko, uh, influence ba? Mga ganun. So, yun yung ano, for values ng Project P. I hope may natutunan kayo dun, may iksil lang yun eh. And then, for today, yung topic kasi natin medyo malalim. Okay, ito yung topic na talagang tagal kong pinag-isipan, ilang years kong ginawa, tapos minodify, tapos every time may natutunan ako, dinasaksak ko siya doon, and dinadagdag. And ito yung, ano, ito yung presentation ko, and uh, na talagang hinahanap lagi. Naalala ko yung first time ko itong ano, senior sa public, kumuha ko ng short na vlog. In just a matter of Parang one month, naka 15,000 hits ako na hindi ko ina-advertise. Talagang maraming nagahanap, tas all over the uh, world pa. Nagulat ako sa response. Kasi madalas, narinunig ko na rin to, pero madalas kasi, yung mga paliwanag ng ganito klaseng presentation is more or less biased sa the way na gusto nilang i-deliver. Kasi most of the time, yung mga speakers, merong agenda, which is ma-convince kasi sinasabi niya. Pero dito hindi naman namin kayo ko-convince. Dapat nga, questionin nyo pa rin kami para matuto kayo mag-isip on your own. So, anyway, nung ginawa ko itong ano, itong, uh, itong title na damit, hindi naman damit ang title niya. Title niya dati wala lang. Basta sineshare ko lang siya sa mga friends ko until may friend ako sa amin niya, Uy, bakit hindi mo gawin title yan? Lagyan mo yung title. Sige, lagyan mo na. Damit. Tapos nun, eventually, natuwa na ako dahil daming positive na response. Kumbaga, marami mga tao na open yung minds, yung hearts, sa lalo nila naiintindihan yung pamumuhay nila dito sa mundo. Ready na ba kayo? Yung mga ready? Say, I'm ready. I'm ready. Saan ako mana? Paano ba ito? Ay, kaya na. Ako. Kanina, ano, yung isang powerpoint na wala. Okay. Damit. 
your guide to modern day transformation. It's time to wake up. Meron kaming vlog. Yung vlog ko. Ayan. Ito sa baba. Theredion.blogspot.com Marami kang matutunan dyan. Dati hindi ako nag-blog-blog. Naglalagay ko nung sa Facebook ko yung mga nasa mind ko. After noon, merong isang firewalker, sabi niya. So, sayang yung mga nilalagay sa Facebook. I-blog niya. Kung ano. So, sinubukan ko yung blog. Ayun. Namin nakakapagbasa. Ay, lapit mo yung laptop. Tignan mo yun. Hindi, yung laptop na yung laptop. Harap mo sa akin. Ayan. Ayan, okay na yun. Di ba nasa likod nakikita niyo ba? Alam mo, dapat dito ka. Ha? Matarap ako ba? Doon kaya sa labas. Ah, sini-slide siya. Slide lang ngayon. Ay, thank you. Walang clicker oh, ini slide lang. Eh, pasmado ko. Gumudulas talaga. Magyan natin tape. Ha? Hindi, hindi. Okay, okay. Okay. Ngayon, paano? Okay, paano ito? Sounds dito, no? Dito sa likod. High touch. So, paano ito yung, ano? Paano ba itong presentation na ito? How, how does it go? So, imagine nyo lang na, ano, nanonood kayo ng favorite movie nyo. Diba? Siyempre, paano nanonood ang favorite movie mo, relax ka lang. Diba? Tatapusin mo siya mula umpisa, hanggang huli. And then, eventually, sa dulo, yung katabi mo, kukulitin mo, ay, ganda na pa itong movie, no? Kami yung natutunan. So, tatlong parts to. Yung first part is about waking up. Yung second part is about the structure of the world. Para lalo yung siyang maintindihan. Tagal ko ginawa itong slides na to. One week. Sabi nga, ang dami niyan, hindi kaya masabaw sila. Hindi ko alam eh, mamaya malalaman natin. Pag halimbawa yung camera lumapit sa inyo, ano masasabi mo? Masa ka gano'n? Ay, nasabaw. Alam na. Alam na. <laughs> Nalalaman kasi nung mga first time yung mga una nagsalita, yung first time yung lalaman ito, talagang hindi mo makausap. Talagang mga iba. May iba, dalawang buwan pa eh. Diba talagang siya? Ano yung nangyayari? Sisiin, sisiin. Oo, oh, maraming mga <laughs> gano'n. Siguro dahil ano, Uh, the shock, nagulat, di ba? Pero sana yung naman kayo, di ba? Huwag kayo ma-shock. Nag-aano lang tayo dito, nag-i-enjoy. Okay. Talagang, ano, ayaw niya mag-slide. High touch. High touch masyado. Nakikita niya naman ako dito, di ba? So, yan, di ba? Para lang kayo ng sine. Ako yung, ano, ako yung box office. Yung topic, yung damit. Sabi nga ni Jim Henson, yung, sabi ni Jim Henson, Life is like a movie. Kailangan si Jim Henson? Hinagutan niyo ba yung Sesame Street? O di ba kung bata ka, ako hinagutan ka, paborito kayo natin. Dala na si ano, ano yung nasa baba? Si Ernie. Makulit yun eh. Di ba? Kala ko dati totoo yan eh. Nung bata ba kayo kala yung totoo sila? Yung totoo? O, oh, kala ko totoo dahil di ba nagsasalita. Kasi siyempre, na ano ka na, uh, natangay ka na ng, ano, ng hangin ng society. Nakalimutan mo na yung mga ganyan. So yung part one, ano ba yung matatalakayin natin? Ito yung mga parts. Part one is about yung zombie, yung red pill and blue pill, yung social conditioning, yung herd mentality, and yung pag-question ng authority. So, tandaan nyo yung mind natin is like a parachute. Nag-work lang siya pag open. Diba? Parang isang araw pinapad ako movie, tumalun siya sa, ano, sa airplane, tapos hindi gumagana yung parachute. Action yun eh. Tapos dumating si ano, Arnold Schwarzenegger. Pinag siya tapos yan, gumana yung parachute. Natanong niyo na ba yan? 
Sino yung dumating sa buhay na tinanong sa buhay yan? Yung, what is the meaning of life? Lalim eh, no? <laughs> Parang retreat. <laughs> Nakala ko na nag-retreat ako na. Eh, nag-retreat kasi ako na medyo aware na ako. Sabi ko, bakit kailangan umiyak? Dapat lagi masaya. Tapos pinapalabas ako lagi. Nung bata kasi ako, lagi ko tinatanong, for example, tinanong ko dati father ko, sabi ko, bakit tayo nandito sa earth? Sabi niya, para mag-aaral ka. Aaral ka mabuti. Makuha ng grades. Tapos, kakaano ka. Trabaho. Tapos, kapamilya ka. Tapos, magawa mo nito sa anak mo. Ayun lang. Ayun lang. Eh, ba't pa tayo ginawa ni God? Eh, mamamatay rin naman pala tayo sa dulo. Parang kalokohan, di ba? Tapos, hindi ko alam yung anak eh. So, hindi masagot. Tinan ako yung pare. Catholic school lang naman eh. Sabi ko, Sir, bakit po tayo ginawa ni God? Sabi sa akin, ah, alam mo, ginawa tayo ni God para mapunta sa langit. <laughs> Sabi ko, eh, di ba, ayaw ko naman umalis ng langit eh. Bakit siya ako dito lang dito? Di ba? Tapos, magkakasakit ka. Tapos, mamamatay. Tapos, ito yung, ito yung panahon na ano, uh, at naalala ko na ito yung time rin na pinalabas ako ng room. Sabi ko ito sa, Hey, sir. Sabi ko, sir, nakita niyo naman po yung langit? Hindi pa. Eh, yung imperno. Hindi pa din. Eh, ba't niyo po tinuturo sa amin? Alam mo, masyado ka maraming tinatanong. Kaya nagtatanong lang po ako, ah. Alam mo, lumabas ka muna. <laughs> Tapos mula na, nagrebelde na ako. <laughs> di ba yung mga times sa papagalita ka na bata? Tapos di ka masagot? Hindi masagot tanong mo. Sinasabi nilang, dami mo lagi tanong. Di ba? Kaya ka nagtatanong, gusto mo matuto, eh. So, lagi na ako nagsusearch nun. Hindi ko alam bakit. Tapos yung mga kaibigan ko, parang sa kanila, maglaro lang. Ah, na. Pero ako hindi. Parang iba yung hinahanap ko sa buhay. Alam mo na may something na mas malalim dito. Feeling ko hindi nang tayo ginawa dito para lang magpayaman eh, sabi ko. Lalo na nung nag-start na ako magpayaman. Kala ko, it's about making money. Kasi yung sinasabi sa atin, di ba? Payaman ka para... Um, ano, maging magandang maganda, maging maganda buhay mo, kaya makatapos ka sa school para maging maganda buhay mo. Tapos bigla makakarunig ka ng mga tao na hindi nakatapos sa school, ang ganda ng buhay. Ba't ganun? Di ba? Eh, mali. <laughs> so, why are we here? Tinanong nyo na rin yan, na ba't ba tayo nandito? Madalas, kung tatanong nyo yan, may mga sasagot din sa inyo, pero hindi rin nila alam kung ano yung sinasabi nila. Madalas kasi yung mga sinasabi nila is galing din sa sinabi sa kanila na hindi na nila kayo question di ba uh, Naalala ko dati nung nag-start ka pumain ng puro gulay, sabi sa akin ng parents ko, alam mo, malaking kalawan yung ginagawa mo. Bakit po? Eh, alam ba negosyo natin to sino, baboy, manok, baka, tapos nagugulay ka. Ano lang sasabihin ng mga kumpare ko, nalaman nila anak ko, <laughs> vegetarian. Ako nga, no? Sabi ko, mamalay ko sa kanila. Eh, sabi ko, ba't ba kayo kumakain na karne? Eh, ayun ang turo ng lola mo, eh. Ayun ang turo ng, ano, ganyan. O, hindi mo rin alam. Ikaw, matami kang alam, sabi sa akin. <laughs> okay. Sabi ko. So, anyway, ngayon kasi, magkakaroon tayo ng, ano, uh, ang gagawin kasi natin, papaintindi ko sa inyo dahan-dahan kung paano ba, ba't kayo nandito? Diba? At pag-isipan niya siya mabuti. Lahat ng mga alam niyo kasi regarding sa life, money, government, religion, relationships, health, most of the time, hindi niyo rin alam bakit alam niyo siya. Eh hindi niyo rin tinanong bakit niyo siya alam. At bakit niyo sinusunod at bakit niyo ginagawa. Alam niyo ba yun? Bibira lang mga nagtatanong eh. Diba? Dahil bata pa lang tayo, tin- uh, tinuro na tayo na huwag magtanong, sumunod. For 333 years yung Pilipinas under sa influence ng Spanish. Wala tayong ginawa kundi mag yes ma'am, yes sir. Kaya paborito tayo lagi ng mga foreigners, di ba? Dahil mga good servants daw mga Pilipino. Bibira yung mga good leaders. Dahil ganun tayo na condition. So for today, lahat ng alam nyo regarding sa eto, nasa likod ko, I suggest na itago nyo muna. Di ba? Huwag nyo muna siyang kumbaga pansinin 
And kumbaga sa ano, sa bahay, di ba? Sabi nila, please leave your worries and your shoes at the door. Nakaya naman, papatanggal ko mga shoes nyo.